Estou aqui recebendo no estúdio o médico Ricardo Scandian. Ele é conselheiro federal, ele é daqui do estado de Sergipe e representa o Conselho de Medicina em Brasília. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Boa o tarde senhor todos. entregou uma carta para, enviou uma carta aberta pública para é, o governador Belivaldo Chagas e o prefeito Edivaldo Nogueira, fazendo alguns pedidos. Né? Entre esses pedidos estão equipamentos, mais equipamentos para os profissionais da saúde, aumento no número de UTIs. Dá para o senhor resumir o que contém essa carta, por favor, para os Ricardo, nossos telespectadores? amigos, é, vivemos um momento de exceção, de crise, um momento muito grave. O coronavírus é uma ameaça internacional, ninguém está imune ao vírus e o vírus pode ser fatal. Cerca de 10% dos contaminados adquirem uma doença na sua forma mais grave e desses 10%, 5, 6% infelizmente vão a óbito. Portanto, é uma doença muito grave. Na nossa carta de ontem, apelamos ao governo do estado, à prefeitura, que cumpra o seu papel social de nos proporcionar condição de trabalho. Nós médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, nós é, estamos prontos para o combate. Né? A medicina brasileira, Ricardo, é de excelência. Os médicos do Sergipe são bem formados, capacitados. Nós estamos é, prontos para o combate. É, agora, precisamos também, da, por parte do Estado, dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Né? Porque de nada adianta um médico doente ou morto. Um e enfermeiro a gente tem ou casos, morto. doutor é, Ricardo, aqui no Estado, de profissionais da área da saúde que Sim. tiveram que se recolher. No, no Brasil todo, já há médicos é, entubados em UTI. Médicos e enfermeiros. Né? Isso não pode acontecer aqui, senão nossa força de trabalho vai embora e não há e não haverá como atender os pacientes. Nesse sentido, é, cabe ao Estado, em todas as suas esferas, federal, estadual, municipal, proporcionar as condições de trabalho. Não apenas os equipamentos de proteção individual, mas também estrutura hospitalar, leitos de UTI. Em nossa carta apelo de ontem, solicitamos... 3 mil leitos de UTI prontos, imediatamente. Acharam muito, não é muito. Obviamente que esse número foi construído em pesquisa, em consultas que eu fiz, junto aos, aos, aos epidemiologistas, infectologistas, os sanitaristas, que nesse momento são os, mais, é, os, os profissionais mais apropriados para opinar sobre o coronavírus. E todos me disseram que é, era um número razoável para um padrão epidemiológico de uma, de uma infecção média. Não estamos aqui falando de um quadro caótico como o da Itália. Né? É, a curva de crescimento da doença no Brasil se assemelha ao italiano. Nesse sentido, concordo com o prefeito que devemos fechar todas as fronteiras, terrestre, aérea e marítima. Ninguém pode entrar no nosso estado. A doença é real, é fatal e para salvaguardar a vida da população do Sergipe, as fronteiras devem sim ser fechadas. O senhor falou aí que o, a nossa situação se assemelha à da Itália. A Itália a gente tem acompanhado, a situação realmente está muito grave. Como é que está o crescimento nesses últimos dias de infecção aqui Não, veja, no é, Brasil? É, eu, eu estou me referindo à curva de crescimento, à curva epidemiológica certo. de crescimento. A nossa curva se assemelha à italiana. A situação de doença deles está muito mais avançada Sim. do que a nossa. Esperamos que não cheguemos a esse ponto. Mas temos que estar prontos para um possível cenário similar a este. Né? Ricardo, nós médicos de Sergipe, estamos prontos para o combate. Estamos prontos para a guerra. A sociedade de Sergipe vai se orgulhar dos médicos do nosso estado. Eu não tenho dúvida. Precisamos do apoio do governo, que o governo faça a sua parte, nos dê condições de trabalho. Dessa carta, o senhor disse que, quando o senhor falou sobre é, os 3 mil leitos, disseram que acharam um, um número muito alto. O que dessa carta é. eles acreditam que podem... Não, não. É, vamos 
vamos para a estatística. Certo. O Sergipe tem 2 milhões e 400 mil habitantes, mais ou menos. É 10%, 240 mil. É um número razoável de, um, de, uma, de uma epidemia. Desses 10%, 10% casos graves, mais ou menos. 25 mil, mil pessoas, 24 mil pessoas. É, desses casos graves, como já, já falei, infelizmente, 5, 6% vão a óbito. O tratamento da forma grave, ela se dá em UTI. Por quê? Porque os pulmões param de funcionar. E o paciente se entubado, o tubo conectado a um equipamento, a um aparelho chamado respirador ou ventilador mecânico, ligado na, na energia elétrica, e respira para o paciente por 24 horas. Até que o paciente crie anticorpos, os anticorpos eliminem os vírus, e o paciente tenha a sua função pulmonar restabelecida e volte a respirar por si só. Isso leva 12, 14, 15 dias. Né? É, então, os equipamentos de UTI são fundamentais para manter a vida dessas pessoas. Cruel será se as pessoas não tiverem essa oportunidade. Doutor Ricardo, a gente já teve uma epidemia tão grave quanto essa? O senhor tem, assim, na, em pesquisas? Os, uh, os sanitaristas citam dois é, eventos muito fortes, o evento da cólera no, em meados do século XIX e a gripe espanhola que chegou ao Brasil também na, em forma de, de pandemia, tendo vi, vitimado, inclusive, está na, na minha carta de ontem, o então presidente Rodrigues Alves, né, no início do século passado. É, infelizmente, essa pandemia chega a todos os continentes de forma avassaladora. Observe que a Itália é um país rico, com estrutura de saúde superior à nossa, muito superior, e não estão com, conseguindo tratar todos os pacientes, né? porque houve uma explosão de infectados. Uhum. Isso não, não pode acontecer. Por isso que o isolamento social é importante. As pessoas, muitas pessoas aqui no Brasil, não, não, não estão levando muito a sério quando se fala em isolamento social. Hoje mesmo, ao vir para cá, eu passei no centro, estava lotado o centro. Qual, para a gente até concluir a nossa entrevista, que eu sei que é muito importante, como médico, o, o que o senhor passaria para o telespectador neste momento, de crescimento ainda, de início de epidemia aqui no Brasil? Quer dizer para a população que nós estamos prontos para o um embate, nós médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que o governo precisa fazer a parte dele e a população também. O que, que é a população, o que, que a população tem que fazer? Tem que ficar em casa. Né? Aqueles que podem ficar em casa, tem que ficar em casa. Especialmente os, os idosos. Né? Os idosos são afetados de forma grave e em 8% dos casos de forma letal. A média de idade dos óbitos na Itália se aproxima dos 80 anos de idade. A população precisa contribuir, é, obedecendo as ordens das autoridades sanitárias do, do, do país. Né? Não devem circular de forma desnecessária, evitar qualquer ambiente fechado e, se puder, trabalhar em casa. Falar, trabalhar em casa, os médicos agora já vão Não. poder trabalhar? Sim. É, ontem, desde ontem, o Conselho o CFM em Brasília, autorizou a utilização da telemedicina. Nós médicos, nós não, não gostamos dessa forma de trabalho, de contato com o paciente, porque a medicina, ela requer, ela necessita do contato físico, presencial, médico-paciente. É, não há, as pessoas podem não, não entender isso, mas não há como diagnosticar corretamente, muitas vezes, é, e daí você não pode não determinar um tratamento correto se não há o contato presencial, médico-paciente. Para nós, isso é muito caro. A relação médico-paciente presencial é um pilar básico da medicina. Uhum. Contudo, neste momento de crise, de exceção, a telemedicina está autorizada. É, as consultas estão devem ser canceladas, 
Isso não é uma, uma orientação, é uma ordem das, das autoridades. Procedimentos não emergenciais, que não são urgência ou emergência, devem ser cancelados para que evite-se o contato entre as pessoas e, assim, para que se reduza a disseminação do vírus. Nesse sentido, como forma alternativa, o CFM vem autorizar, neste momento apenas, a utilização da telemedicina, né? para que as pessoas que tenham os familiares em casa não precisem ir de, à toa é, para os pontos de socorro, que acreditamos vão estar cheios de pacientes com a doença. Doutor Ricardo, muito obrigado por sua participação. Eu agradeço, Ricardo, eu me coloco sempre à disposição. E a sociedade de Sergipe, é, repito, vai se orgulhar dos médicos desse estado. Desde ontem, que todo, desde, desde o início dessa epidemia, dessa pandemia, que estamos orgulhosos dos profissionais de saúde. E ontem teve até no mundo todo é, um momento em que as pessoas foram para as janelas para aplaudir o trabalho que médicos, enfermeiros, todos os profissionais da área da saúde, e eu aqui me coloco também Obrigado. nessa posição. Obrigado. Uma boa tarde. Muito, Muito obrigado. obrigado.